of weather a submarine can do. A very good morning to one and all present here. With extreme pleasure, I welcome you all to Major Dr. M. Venkatraman Endowment Lecture on Revolution of Artificial Intelligence and Reshaping the World. Kindly raise for the Tamil Thai Vardhan, followed by the college player. And wisdom, and in a wider sense of perfect being. Now, I request the greetings to kindly come on to the dais and light the kuku bilakar to set the tone for the program.
Thank you. I now request Latika of First B Economics to formally welcome the gathering. Believe you can, and you are halfway there. Pleasant morning to one and all present here. It's an absolute honor to welcome you all to Major Dr. M. Venkatraman Endowment Lecture on Revolution of Artificial Intelligence and Reshaping the World. Firstly, I would like to render my heartfelt welcome to our resource person, Dr. M. Chinnamayma, Head TG and Research Department of Economics, University of Madras. I like to welcome our principal, Captain Dr. S. Santosh Babusar, who has always been a pillar of support. I would also welcome Professor J.P. Jaydeep, sir, Head PG and Research Department of Economics for his constant support. Last but not least, I extend my heartfelt welcome to our faculty, volunteers, and students gathered to witness the enlightening session ahead. Let's together embark into the session. Before we start, now, we have a PowerPoint presentation on Major Dr. M. Venkat Chamanan, sir, and his contribution to the field of economics and the college. A professor affects eternity. He can never tell where his influence stops. An endowment lecture is a lecture series funded by an individual, which is a sum of money invested to generate income. The endowment lecture ensures the sustainability of the lecture series by generating income to cover the cost of the organizing and the hosting of events. Endowment lectures often honor a specific or individual organization, and they may be hosted by universities, museums, libraries, or other institutions. These lectures contribute to the intellectual discourse, knowledge dissemination, and community engagement. Today's endowment lecture is conducted as a mark of respect and gratitude to Major Dr. M. Becker Chamaran. He was the former head of the PGM Research Department of Economics and the former principal of Dwarkatos Govardhan Law's Vashna College. As you can see, his major academic achievements are as follows. He was a member syndicate and the member senate of the University of Madras for three years and a member of the academic council of the University of Madras for 11 years. We are delighted to acknowledge that Major Dr. M. Venkat Chopin's exceptional mentorship and guidance has produced 150 MBA graduates, 75 MPhil graduates, and 9 PhD scholars. He has written books on international marketing and international economics, published by the excellent publications, each of which runs over 200 plus pages. Under his guidance and leadership, the institution attained the status of the College with Potential for Excellence in 2014. He has received the Indira Gandhi National Service Scheme Shield for the year 2014 to 15 from the former President of India, Sri Pranab Mukherjee, along with Dr. T. Umabadi.
He was given the Ambassador for Peace Award by the Universal Peace Federation for the year 2015. And Dr. Major, Major Dr. M. Venkatraman also received the Defense Secretary Commendation Card for the year 2005. We are extremely proud to announce that all the faculty of the Beijing Research Department of Economics are his students. Ladies and gentlemen, presenting to you the MB School of Economics. Now, I request the dignitaries to kindly come on to the dais. The root of all goodness lies in the soil of appreciation. I request our principal, Captain Dr. S. Santosh Babu, sir, to felicitate our chief guest with a shawl. I request Professor J.P. Jaydik, head, PG and Research Department of Economics, to present the chief guest with a memento. I request Dr. T. Umapati to present our chief guest with the fruit basket. Thank you. Guidance is the light that leads us to the darkness, the compass that steeps us to the storm, and the hand that lifts us when we stumble. I request our principal, Captain Dr. S. Santosh Babu, sir, to address the captain. Very warm good morning to all. Good morning, sir. Jay Sri Krishna. Jay Sri Krishna. So th today we have a right person for this uh, Major Dr. M. B. Endowment Lecture. Uh, professor Dr. S. Chennamal. He is a professor and head of the economics department. And also, I am very happy to note that. He is a visionary HOD of economics where he will help the other faculty to establish and flourish in their career in terms of giving the approval for supervision, supervising the students leading the PhD. I was with the University of Madras for the past 40 years. I started my career in 1991 under the University of Madras at St. Joseph's College, Katalu. I was seeing all the vice chancellors, registrars, and professors of the University of Madras because I was involved in affiliation of respective mm -hmm. colleges. If I met, when I'm at, at St. Joseph's, I was taking care of whole affiliation. Mm -hmm. Because of that only, I was I joined here as a lecturer during Dr. SPR period, where Dr. SP Rajagwala came to my college to inspect MCA department. 
at, at that time, after seeing me there, he brought me to Vaishnava College. It is not the post given to me through any other mode. By way of how I work, based on that, he was called. I was called and I given the post. During the time itself, I met Major Dr. M. Vangatramanan. So with this all experience, I can say that he is a missionary, a chodi of economics department. But most of the people, they will not give approval for the research supervisor because of various reasons. But he is different in that. So I like economics at Dwarakas Gwantas Vaishnava. And when you talk about the creator of endowment, I'm very happy to see all in the presentation. In all the presentation, I was with the with the Dr. Amanda Whether it is food distribution or whether it is any UGC uh, potential for excellence uh, submissions, in almost in all the things we worked together during his period as a principal. And also, I was going with him for the canvas to be a member syndicate for University of Madras. So such a great association with him. Even she, he came to the college two days before. He cherished the occasion and uh, talking about the olden days, how we worked in NCC as an infantry head and armored head, how we work and how we fight together to bring the glory of NCC at Goharandas Vaishnava College in terms of motorcycle cycle expedition myself, in terms of Kedapost by uh, Major Dr. M. Vendatraman. So such a great association with him. And uh, I was associated with him right from 1997. That is my event. So I joined here. He was with uh, Dr. S.P. Rajagopalan, supporting in this all endeavor in the administration and also in co-curricular activities. So this is the relationship with him. Even before going as a registrar for MS University, we too had a strong discussion about that. And the Vice Chancellor of Manormani M. Sundarana University came to our college. During the period, he saw me working with Vendat Ramanan. Based on my coordination with the principal, so the way Vice Chancellor thought that I also will coordinate well with the Vice Chancellor. He thought that, and because of that only, I was given a post at Manon uh, Manim Sundarma University at the district. So, so such a good association I have with uh, a major doctor. And today's endowment, you are going to talk about the A. Usually, this artificial intelligence is a term which I learned in 1988 itself. Artificial intelligence and expert system. It's a paper I had in, B, uh, in the MSc Computer Science at PSGR. But without knowing what is artificial intelligence and expert system, I studied that paper and I cleared the paper like what you are doing in the classroom in the present scenario. But the base drawn in 87, 88, and most of the people, they objected it. Because they don't want to replace the human. Even in the banking sector, there was a very big agitation not to introduce computers in the banking sector in 1991. But slowly, the usage of computers have been introduced in almost all banks. First, the foreign banks like Citibank uh, started introducing the computers. They got benefited because of that. Slowly, after seeing that, all nationalized banks have moved into it. Now, the People who are working in the bank, they could not work without system. That is the present scenario. Like this, this artificial intelligence. But though there is no um, reduction in job vacancy in banking sector, still I can see more vacancy is coming in banking, insurance, and finance sector in different ways that we have to accept, that we have seen into the job fair, that we have, uh, what we have organized in our campus, where most of the company come from in for the banking sector and financial sectors. Accordingly, the economics department here also have tuned the syllabus on par with the on par with the commerce subject. So that is the speciality of Dwaradas Dwaradas Vaishnav College. We have updated the syllabus. Even in some people, I am discussing with other universities and other people. They are telling that they are talking much about operation research. They are learning statistics. They are learning more on that. Still, in long run, we are going to revamp by introducing the papers, not only with related to economics, we are going to introduce a paper in on OR, statistics, and also an artificial intelligence. So this is the objective of Dwarandas, Dwarandas Vaishnava College. As a chairman of uh, the whole board of studies, I have a vision in economics department. And also I can see that most of the students joining the economics department in 
Vaishnava College for the past three years, I can see that they are real interested students of joining economics, not like five years before, six years before, where if they don't, don't get commerce, they will be given a seat in economics. Not It is not happening in Vaishnava College. So that also I can say that I can see all the students who are interested to do economics are there in this campus. And accordingly, the, the department is asked, have been mounted a pressure, pressure because of you, because we have to give a good, good curriculum for you. So we are also planning that near future, even our curriculum, this is a stepping stone while we are going to talk about the artificial intelligence, how it can be used in the economics so that you are, at least one elective will be on artificial intelligence with respect to using the data and the um, information. So this is the thing. I'm very happy that the head of the department, JD have taken an initiative to select the right topic for the right person and also calling the right people for delivering a lecture on the particular uh, topic. So with these few words, because I could not lecture much because AA means I will start talking about AA. So I don't want to We have an expert. All the best. Do well. You are in a good place. Use the place successfully. Be well. From August 1st onwards, we are going to have an end semester examination. Be prepared to take up the examination very seriously. Those who have already got the job without degree, you could not go for the job. So be serious in your work. Study well. All the best. Thank you. Thank you, sir. Now, I welcome Muthu Kartika from 3rd B Economics to introduce our chief guest. Good morning, all. Dr. S. Shinamai Ma'am is a professor and head in Department of Economics, University of Madras. She has graduated in MA in Economics and Phil in Economics and holds doctorate in Economics. She has organized and participated in 200 workshops and seminars. Her area of specialization are Development Economics, Environmental Economics, and Women's Studies. She has published several articles since 2001, and her recent articles are Women in Digital India, a case study in South Chennai, an economic analysis of determining factors of solar energy, consumption of rural household in Vidupuram. She has authored 48 books, and her recent works are Public Private Partnership in India's Infrastructure Development and an Economic Analysis of Drinking Water in India. She has been a part of various international conferences and seminars, presenting papers entitled Investment Pattern of Investors in Chennai, an Empirical Study, Structured Equation Modeling Path Analysis on Present International Conference on Applied Mathematics, Management and Computer Science. Her iconic membership include Life Member Indian, Econo Indian Econo Economic Association since 2000, Executive Member and Executive Member and Association of Economists of Tamil Nadu in 2002 to 2004 and 2011 to 2013. An editorial board member, Emperor International Journal of Finance and Management Research, and member in various board of examination in regular ID in University of Madras and other affiliated colleges and some other universities in Tamil Nadu. We are privileged to have you here today, Mom. The stage is yours. Pin. Pin. What you want? What you want? What you want? What you want?
Good morning to one and all. Good afternoon. Yeah, the time mode has changed. First of all, I would like to thank God Almighty to make me to present here to say something about it related to this topic. In the good college and in my expectation, this college is purely academic perspective. So many people, when I was in the so many institutions that people asked me to get admission in this college only for the academic purpose because that much of the high quality you people are having. So I am proud of you to talk about that this endowment lecture. I came here for various reasons and various positions in this college. In all aspects, I'm very happy to participate in each and every event. I think two years back also, I came here to deliver a lecture for the MBA department. The same way, two, three months ago also, I came here for the IQAC program. So continuously, I am coming here. For that reason, when I asked our HOD, Jaydeep sir and Dr. Narayanan to talk about in the end of the lecture, just I thrilled. What is the English in Tamil? Tamil is okay, right? English. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. நீங்கிரம <laughs> சாதாரணமாக என்னோட ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஆல்சோ மை எல்டர் பீப்புள் மை டீச்சர்ஸ் மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் பீப்புள் விஷ் டு மீ அண்ட் பிளஸ் டு மீ டு கம் அப் இன் த லைஃப் ஸோ இட் த சேம் வே யூ வில் ஆல்சோ கம் அப் வருவீங்களா எஸ் என்ன பதிலை காணும் உங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்கா இல்லையா இஷ்டம் இருக்கா இல்லையா நீங்க வரணும் திஸ் இஸ் திங் ஐ வாண்ட் டு என்கரேஜ் த ஸ்டூடெண்ட் okay another i want to thank the head of the department professor jaydeep sir so many colleagues are here everybody i wanted to thank you because all of you welcoming me here to present this endowment lecture adutha the endowment lecture la the venkatraman sir pathi konja sollanum neenga ellam paathirkeengla avaroda pesirkeengla illaya very very such a nice கொஞ்சம் <laughs> ஆனா இன்னைக்கு இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களையே அறியாம நீங்க அதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் குள்ள நீங்களே முழுகி இருக்கீங்க அது என்னன்னு தெரியாது இதுதான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டர் 
இல்லைன்னா இதுதான் மிஷின் லேர்னிங் இதெல்லாம் தெரியாமல நீங்களே அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் ஆகிக்கிட்டு நீங்க அதுல வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு அறியாமல நீங்க அதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப நான் சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு இதெல்லாம் தான் நம்ம பண்றோமே என்ன மேடம் புதுசா சொல்றாங்க அப்படின்னு தெரியும் ஆனா உங்களுக்கு நீங்க இதைதான் பண்றீங்கிறத உங்களுக்கு இப்ப உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த டாபிக்கே நான் செலக்ட் பண்ணேன் ஏன்னா இன் ஃபியூச்சர் சார் கூட சொன்னாரு இன் ஃபியூச்சர் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம எந்த சப்ஜெக்டுமே கிடையாது எந்த சப்ஜெக்டுமே கிடையாது இது உங்களுக்கு ஒரு உங்களோட ஃபியூச்சரை பில்டு பண்ண போற போற ஒரு டாபிக்கா இருக்கும் இந்த ஃபியூச்சர் நீங்க வந்து உங்களை ரீஷேப்பிங் பண்றது உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா வரணும்னு ஆசை இருக்குல்ல ஃபியூச்சர்ல நான் ஒரு நல்ல ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கணும் நல்ல ஒரு கம்பெனில நான் வந்து பெரிய ஹெச்ஆர் சிஇஓ ஆகணும் அத அப்படி இருக்கணும் இப்படி ஆசை இருக்கா இல்லையா அந்த ஆசைய வந்து எது மூலமா நிறைவேற்றிக்கணும் நீங்க அப்டேட் ஆனதான் நிறைவேற்றிக்க முடியும் அந்த அப்டேஷன் தான் இந்த டாபிக் நேற்று ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தது நம்ம லைவ்லியாவே போகலாம் ரொம்ப லெக்சர் லெக்சர்னு போயிட்டு உங்களையும் கஷ்டப்படுத்துறது ரொம்ப லைவ்லியாவே போகலாம் நேற்று ஒரு டிஸ்கஷன் என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்ல ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க ஸ்கூல்ல பிஜி பிஜி அசிஸ்டன்ட் டீச்சர் இருக்காங்களா இல்லையா ஸ்கூல்ல எல்லாம் தெரியுமா அவங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஒரு இது சிலபஸ் ஃப்ரெய்ம் பண்ணணும் அதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு ஃபோர் டேஸா ஒரு ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அப்ப என்னன்னா டாபிக் எடுக்கும் போது வெரி ஓல்டு டாபிக்கே சில பேர் சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப நீங்க எதுல இருக்கீங்க உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்க மொபைல்ல சொல்லி கொடுக்குற லெவல்ல இருக்கீங்க பேஸ்புக் எப்படி போறது வாட்ஸ்அப் எப்படி போறதுன்னு உங்க அப்பா அம்மா உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு ஈவன் பாட்டி எல்லாம் கூட மொபைல் வச்சிருக்காங்க இல்லையா உங்க பாட்டி எல்லாம் வச்சிருக்காங்களா இல்லையா எஸ் இருக்கும் பிளீஸ் பாட்டி எல்லாம் தாத்தா எல்லாம் இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாம மொபைல் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப யாரு வேணாலும் மொபைல் பாக்குறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் சிலதெல்லாம் தெரியல சில ஐக்கான எல்லாம் தொட்டுட்டு ஐயோ தப்பா போயிடுச்சே ராங்கா போயிடுச்சே நான் எப்படி கொண்டு வரது திரும்ப அப்படின்னு நான் நினைக்கிறாங்க சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு யாராவது கத்து கொடுத்தாங்களா கத்து கொடுத்தாங்களா இல்ல இல்ல அப்ப நீங்களா தானே லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க இல்லையா சோ இன்னைக்கு இருக்கிற பிரசன்ட் சுச்சுவேஷன் இஸ் அப்டேட் சுச்சுவேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களை அறியாமலே நீங்களே அப்டேட் ஆயிருக்கீங்க You are competing with the world. You are competing with the world. You are competing with the world. Do you know who has an iPhone? Do you know who has an iPhone? Number one, iPhone. Smartphone. Do you know who has an iPhone? But, if you say that, I have an iPhone. But, I have an iPhone. 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 அது என்ன பண்ணணும் ஐபோன் சில விஷயங்களை உள்ளுக்கே விடாது இந்த ப்ராக்சி அந்த கிராமிங் இதெல்லாம் விடவே விடாது அது ஜெனுவனிட்டி இருந்தா தான் அவன் வந்து அலோவ் பண்ணோம் ஆனா நம்ம மத்த போன் எல்லாம் எல்லாமே அலோவ் பண்ணும் எல்லா திருமுள்ள வேலையும் மத்த போன் அலோவ் பண்ணும் அந்த ஐபோன் அலோவ் பண்ணும் தெரியும் இல்லையா அதனால ஐபோன் எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா நம்ம ஷார்ட் கட்லயே போய்தான் பழக்கம் நீங்களும் அப்படிதானே நீங்களும் அப்படிதானே பண்ணுவீங்க எதுக்கு இப்ப ஊரை சுத்திக்கிட்டே வேலை எல்லாம் பண்றது உடனடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உடனடியா பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நம்ம சோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல வரும்போது நம்ம அப்டேட்டடா வச்சுக்கணும் இன்னைக்கு நீங்க அப்டேட்டடா இருக்கீங்க ஆனா எந்தெந்த ஃபீல்டுல அப்டேட்டடா இருக்கீங்கன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிங்க உங்களை எக்யூப் பண்ணிக்கிங்க இன் ஃபியூச்சர் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் நீங்க எப்படி உங்களை ட்யூன் பண்றீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நீங்க ஃபியூச்சர்ல வருங்க இன்னைக்கு ப்ரொஃபசர் நாராயணன் சார் இங்க உட்கார்ந்து இருக்காருல்ல அவரை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவரை ப்ரொஃபசரா தான் தெரியும் சாரா தான் தெரியும் ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு தான் எல்லாருமே நல்லவங்க தான் எல்லாரையும் பத்தி சொன்னோம்னா டைம் ஆயிடும் அதனால ஒரே நாராயணன் சாரை மட்டும் பத்தி சொல்றேன் உங்களுக்கு சாரை பத்தி சொன்னா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும்ல அதனாலதான் சொல்றேன் அவரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாத சில விஷயங்களை சொல்றேன் அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா இதே காலேஜ்ல பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் படிச்சார் எம்ஏ அதாவது எக்கனாமிக் பிஏ எம்ஏ எல்லாம் படிச்சுட்டே வரும்போது நான் டூ தௌசண்ட்ல இருந்து ஐஏ கான்ஃபரன்ஸ் போயிட்டு இருக்கேன் அந்த ஐஏ கான்ஃபரன்ஸ் போகும்போது பர்டிகுலரா எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அவரை நான் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணது குருஷேத்ரா கான்ஃபரன்ஸ்ல 
குருச்சேத்ரா கான்பரன்ஸ்ல ஒரு இருட்டுல ஒரு ஈவினிங் ஒரு பெட்டியை தூக்கிட்டு வராரு ஒரு வயசானவரோட ஒரு வயசானவர் அவரை பத்தி சொல்லணும்னா அவர் பெரிய லெஜண்ட் கார்னமிஸ்ட் அவர் அவர் வச்சதுதான் அவர் எழுதுனா அவரு எதை எழுதினாலும் அது எக்கனாமிக்ஸ் தான் பேசுனா எக்கனாமிக்ஸ் தான் உட்காந்தா எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சா எக்கனாமிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வேர்ல்டு வைடு ரெனவட் ப்ரொஃபஸர் அவரு அவர் காலத்துல எல்லாம் நம்ம இருக்கோங்கிறதே நமக்கு ரொம்ப பெருமை அவர் பேரு ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா விஎஸ்எஸ் சார் விஎஸ் சண்முக சுந்தரம் சார் அவர் அப்பா கொஞ்சம் எங்கதான் இருந்தாரு ஆனா அவர் பக்கத்துல அவரோட பெட்டியை வந்து நாராயணன் வந்து தூக்கிட்டு வந்திருந்தாரு அப்ப அவர் வேற நாராயணன் ஆதா இருந்தாரு தூக்கிட்டு வரும்போது இது பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கதை சொல்றேன் நீங்க கதை பேசுனீங்கன்னா அப்புறம் இதெல்லாம் தெரியாம போயிடும் உங்களுக்கு நல்ல கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நீங்க எப்படி வரணுங்கிறது உண்டான விஷயத்த சொல்றேன் இன்னைக்கு நாராயணன் சார் இந்த காலேஜ்ல சாரா இருக்காரா இல்லையா அது மாதிரி நீங்க வரணுமா இல்லையா அதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்ப அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் போது சாதாரணமா வந்துட்டு இருந்தவரு பார்க்கும் போது அவரோட ப்ரொஃபஸர் என்னோட பேசுறாரு பிஎஸ்எஸ் சார் பேசுறாரு அம்மா நீ வந்து பர்டிகுலர் டாபிக்ல நீ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கிறாரு அப்ப என்ன அப்ப எனக்கும் வயசு கம்மி தான் நானும் அவரை விடவே இல்லை அவர் என்னதான் பெரிய ப்ரொஃபஸரா இருந்தாலும் ஆர்குமெண்ட்னு போயிட்டா உட்காந்துட்டோம் நோ சார் இன்னோவேஷன் தேவை எல்லா டாபிக்லயும் இன்னோவேஷன் தேவை ஆப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எது இருக்கும் எந்த டாபிக் நிற்குமோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர அரைச்சமாவே அரைக்க கூடாது எஜுகேஷனா எஜுகேஷன்லயே பண்ணுமான்னு அவர் ஆர்கியூ பண்றாரு நான் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான டாபிக் வேணும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ரிசர்ச் வேணும் ஒரே டாபிக்ல இருந்தா நம்ம அங்கே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம் இல்ல இன்டெப்த் நாலேஜ் அதுல தான் வரும்னாரு இன்டெப்த் நாலேஜ் அதை விட வாஸ்ட் நாலேஜ் எனக்கு வேணுங்கிற சோ இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட் போயிட்டே இருக்கு அப்ப நாராயணன் தனியா கூப்பிட்டு கேக்குறேன் ஏன்பா நீ என்ன பாது நீ எங்கப்பா படிங்க இல்ல மேடம் நான் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் தான் படிக்கிறேன் பட் எனக்கு ரொம்ப எக்கனாமிக்ஸ் பிடிக்கும் சாரோட இப்ப பார்த்தா அப்படியே பேசிக்கிட்டே வர எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த மோமெண்ட் அந்த எக்கனாமிக்ஸ விரும்பினதோட ஒரு விஷயம் அவர் எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்குன்னா அவர் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் வாத்தியாரா நிறுத்திருக்கு அன்னைக்கு ஒரு பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் வாத்தியார் தான் வரும் சாதாரணமான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்டா தான் அவர் வந்தாரு அன்னைக்கு வந்தவரு இன்னைக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸரா உட்காத்தி வச்சிருக்கிறத காரணம் என்னன்னு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு இந்த நாராயணன் வெறும் வந்து சும்மா வந்துட்டு இருந்தவரு இன்னைக்கு அவரு ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் த இந்தியன் எக்கனாமிக் அசோசியேஷன்ல இருக்காரு என்ன ஒரு விஷயம் அதோட இல்ல இந்த காலேஜ்ல என்னடா அவரை மட்டும் புகழ்ந்து பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க இப்ப அபிராமி மேடம் நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து எடுத்துக்கிட்டா ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்றதுக்கு நிறைய இருக்கு டைம் எடுத்துட்டு போவோம் எதுக்குன்னா இது செல்ஃப் மோட்டிவ் இந்த வெங்கடராமன் சார் இல்லைன்னா நம்ம இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க முடியாது பேச முடியாது நம்மள ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்துல மோட்டிவேட் பண்ணிருக்காங்க அந்த காரணமா சொல்ற அத மாதிரி நீங்க எல்லாரும் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும் வெளியில இருந்து எந்த போர்ஸும் வந்து நம்மள மோட்டிவேட் பண்ணவே பண்ணாது வெளியில இருந்து வர்றதெல்லாம் நம்மள தவறான வழிக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ற வழிக்கும் தான் நம்மள அழைச்சிட்டு போகும் நம்ம செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடா இருந்தாதான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த டாபிக் இருக்கு சரியா ஓகே கம் டு த டாபிக் வாட் இஸ் த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியவே தெரியும் இட் இஸ் மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் அது இது வச்சு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம ஹியூமன் பிஹேவியர் ஹியூமன் பிஹேவியருக்கு அப்படியே சப்சிக்வெண்டா அது வந்துகிட்டே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு
So, artificial intelligence, na yena chola ka pamo, mula tere ka vishyam patinga na just or robot varo. Abhi na 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 kiniya. Robot. I orda artificial intelligence. Aati chale nahi la. Number human being think panna kodiye dekhe. Ani da alag ke think panna kodiye dekhe or artificial intelligence. Naam nahi urva kada. It is a assembled system. Number data kudte na assemble panni naam nahi urva kana dekha. In the artificial intelligence artificial intelligence artificial intelligence Invariably, all the set sectors occupy the artificial intelligence. Over either over solving a critical problem solve panana that we need artificial intelligence. Nigala Ulike, may go on the Padi Chief, Peria level of Arano Asan, Illa PhD, Illa Vera Yadadu and Yadakano research panano. उसे <laughs> Yes. artificial intelligence help And the data ko, unga pasangal ki interest hai lama rakanga. In what way ka pata lo? They are all concentrating on other fields. Last day in Raja, enjoy panna mudiyam rakanga. Enna enjoy mande veli le. Unga enna enjoy mande veli na thollega. विषय कंट्रोलिंगी मनि मूल इनकेमिक्सिंग 
பை உள்ளார ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர் ஐ ஏர்ன் பண்ண போகுது தட் மச் ஆஃப் த எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் இன்வால்வ் இன் த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னொருத்த சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் இம்ப்ளிமெண்டிங் த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வேர்ல்டு வைட் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆர் என்கேஜிங் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா போக போக ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தெரிஞ்சவங்கள மட்டும்தான் என்கேஜ் பண்ண போகுது அப்படிங்கறது வரப்போகுது சோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸோட ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த அளவுக்கு தொடர்பு உள்ளதுன்னு போட்டிருக்கு இன்னைக்கு எக்கனாமிக்ஸ்னா நீங்க எதை சொல்லுவீங்க எக்கனாமிக்ஸ்னு நம்ம பேசுறோம்னா நம்மளோட இன்கம் மெயின் இல்லையா வருமானம் அதே மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேணும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தா எக்கனாமி எக்கானமி பெருகும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் பெருகும் கன்சம்ஷன் பெருகும் கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தியானா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்ஸே வேர்ல்ட் வைட் நம்ம பெருகணும்னா இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் நம்பர் ஒன் இட் வில் பூஸ்ட் அப் அவர் எக்கானமி அதுக்குதான் இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கிறது ஸோ இந்த பிகர்ஸ் எல்லாமே அந்த அன்னசத்தையா ரீட் பண்ண விரும்பல உங்க டைத்தையும் நான் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுல பிகர்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் தந்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லுது இன்னைக்கு என்ன பண்றீங்க ஆன்லைன்ல ஷாப்பிங் பண்றீங்களா இல்லையா அதுவும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் தான் ஆன்லைன்ல ஷாப்பிங் கம்ப்யூட்டர்ல பாத்துட்டு இல்லைன்னா செல்போன்லயே பாத்துட்டு நம்ம ஆர்டர் ஆர்டர் பண்றோமா இல்லையா தட் இஸ் கால்டு இ காமர்ஸ் இ காமர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உடனே நம்ம பிடிச்சிருக்கு இது இது நல்லா இருக்கு இது உடனே வாங்குவோம் இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு இந்த ஜுவல் நல்லா இருக்கு இந்த ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு இல்ல இந்த பார்பி பொம்மை பாத்துருக்கீங்கல்ல பாத்துருக்கீங்களா இல்லையா பொம்பளை குட்டி போன மாதிரி இப்ப குழந்தைங்க எல்லாம் நிறைய விளையாடும் அது என்னன்னா இன்னைக்கு அந்த பார்மை பொம்மைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹேர் ஸ்டைல் நீங்க மாத்தலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கண்ணு மாத்தலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரெஸ் கலர் போடலாம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது எல்லாமே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் தான் ஓ இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இன்னைக்கு இயங்காம நிறைய பேர் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குறீங்க இல்லையா அத்தனையே என்னன்னா பர்சனலைஸ்ட் ஷாப்பிங் நீங்களே பர்சனலா உங்களுக்கு தோணி உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்டேட்டடா நீங்க ரெஃபர் பண்ணி வாங்குறீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு தோ ஒரு விஷயம் தெரியுமா நம்ம யூடியூப் ஆகட்டும் பேஸ்புக் ஆகட்டும் பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் எதாகட்டும் அதுல எல்லாம் ஒரு டாபிக் நீங்க பார்த்துட்டே இருக்குல்ல எந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு டாபிக் ஏதாவது ஒரு டாபிக் சொல்லலாமா ஒரு பிக்ஷன் டாபிக் பிக்ஷன் மூவி பார்க்கணும் இல்ல சயின்டிபிக் இனோவேட்டிவ் மூவி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஒரு படம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த சர்ச் போக போக என்ன ஆகும் அது தொடர்புடைய ஒரு சர்ச் தான் வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தட் இஸ் ஆல்சோ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட புரிஞ்சு உங்களோட விருப்பம் எதுவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மிஷின்ல நீங்க என்ன பண்றதுன்னா அது தொடர்புடைய டாபிக்கே தான் கொடுத்துட்டு வருது அண்டர்ஸ்டாண்ட் நினைப்பாங்க <laughs> பாருங்க <laughs> 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 ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எஜுகேஷன்ல எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்க இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு சாட் பண்றீங்க எல்லாருமே சாட் பண்றோம் இல்லையா இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு இதற்கு உண்டான எத்தனை எழுதி கொடுனா எழுதிக்கணும் உண்டா இல்லையா பேர் என்ன சாட் 
இன்னைக்கு ஒரு டேபிளா கொடுத்துட்டு ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்றீங்களா ப்ராஜெக்ட் ஒரு டேபிளை கொடுத்துட்டு இதுக்கு இன்டர்பிரேஷன் கொடுன்னு சொன்னா கொடுக்குது அதுவும் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்னைக்கு பர்டிகுலரா எனக்கு டீச்சர் இல்ல இந்த டாபிக்ல எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் வேணும் இன்னைக்கு நான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கத்துக்க முடியும் ஆர்டிபிஷியல் டீச்சரே இல்லாம டீச்சரே இல்லாம நம்மளால அதை கத்துக்க முடியும் இந்த மாதிரி வேறியஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எஜுகேஷன்லயும் இருக்கு இது என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எதுல இருக்கு வெஹிக்கிள் இருக்கு அட்டானமஸ் வெஹிக்கிள் அட்டானமஸ் வெஹிக்கிள் சாரி வெஹிக்கிள் எல்லா வெஹிக்கிளையும் வந்துருச்சு உங்களுக்கே தெரியும் எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் தெரியும் இல்லையா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் இப்ப நிறைய வந்துருச்சு இல்ல கார் கார்லயும் வந்துருச்சு டூ வீலர்லயும் வந்துருச்சு பைக்லயும் வந்துருச்சு நீங்க எல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா ஓல்டு வெஹிக்கிள் வேணுமா ஓல்டு தானா ஓல்டு இஸ் கோல்டா ரியலி அப்படியா எலக்ட்ரிக் ஏன் தம்பி பேட்ரி வண்டி வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா சார்ஜ் போட்டா போயிடும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அதுக்காக மட்டும் இல்ல நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கிடையாது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சவுண்டே கிடையாது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஸ்பீடும் அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஓல்டு வெஹிக்கிளை விட ஈக்குவலண்டா ஸ்பீட் இருக்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லயும் இருக்கு அதோட இல்லாம கன்சம்ஷனும் கம்மியா இருக்கு ஒன்னே ஒண்ணு யூஎஸ்ல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க பேட்டரி போடுறதுக்கு நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அது இங்கே இல்லை அதுதான் ஒரு பெரிய டிராபேக் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ல ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் வந்து எதுல இருக்க போகுதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ல தான் இருக்கும் இவி இவிங்கிற கான்செப்டான எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஓகே அப்ப நீங்க என்ன இருக்கணும் அப்டேட்டடா இருக்கணும் நீங்க சொல்ற மாதிரி நானும் பழத்துதான் கோல்ட் இஸ் கோல்டு கோல்ட் இஸ் கோல்டு தான் அது அம்மா தெரியுமா <laughs> வேற என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மலைமேலும் நல்ல ஹை ஸ்பீட்ல வாட்டருக்குள்ளார போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் எல்லா விதத்திலையும் அந்த வெஹிக்கிள் ஃபிட்டா இருக்கணும் அப்படி பார்க்கும் போது உள்ள இருக்கிற பேசஞ்சர் அப்படியே ஜம்னு சோஃபால உட்கார்ந்து இருக்க மாதிரியே இருக்கணும் அந்த ஃபீல் கொடுக்கணும் ஆனா டிராவல் பண்ற இடம் எப்படி இருக்கும் நம்ம இந்தியாவில இருக்கிற குறுக்கு சந்தில போற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இந்தியால இருக்கிற குறுக்கு சந்தைனா என்ன மேடும் பள்ளமும் பக்கத்துல இருக்கிற வெஹிக்கிள் வந்து டமால் இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ல போற மாதிரி இருக்கும் அந்த வெஹிக்கிள்ல என்ன ஆகும்னா பேசஞ்சர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் நம்மளா இருந்தா டென்ஷன் ஆயிடுவோம் இவ்வளவு காஸ்ட்லியான வெஹிக்கிள் யாரும் இடிச்சிடாதரா கீரல் போடுறாதரா டச் பண்ணிடாதரானும் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டு டெஸ்ட் டிரைவ்ல ஆனா பேசஞ்சர் அந்த கார் விட்டு வெளியில வரும்போது பீஸ்ஃபுல்லா இறங்குவாங்க இன்னைக்கே நான் என்ன பண்ண என்னோட ஓன் காரை நான் எடுத்துட்டு வரணும் 
பிகாஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா என் கார் எடுத்துட்டு வந்தனா பத்து கோடு வரும் பத்து இடத்துல நான் நிறுத்தி நிறுத்தி அவனோட சண்டை போடணும் அப்புறம் தான் மெட்ராஸ்லேயே கார் ஓட்ட முடியும் ஆனா அவ கொடுக்கறது என்னன்னா எந்த ப்ராப்ளத்தையும் உள்ள இருக்கிற பேசஞ்சருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாம அந்த ஷார்ப் அப்சர்வர் அதாவது அந்த ஷேக்கிங் இருக்கு இல்லையா அது உள்ளயே தெரியாத மாதிரி எல்லாம் இன்னைக்கு வடிவமைச்சிருக்காங்க தட் இஸ் கால்டு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்க பாக்குறது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஆனா எப்படி மாடுலேட் பண்றாங்க எப்படி அதை ப்ராசஸ் பண்றாங்கன்னா without having that knowledge artificial intelligence illam and the ulla and the kedaikka kudi and the high valuable car namakku kedaikad so this much of the thing we need artificial intelligence mindset ungalku andha mari sugamana payanam thana venum future la adukku enna pannanum nammala equip pannu adutha idu iniki gmail irukku illaya அந்த ஜிமெயில என்ன இருக்கு தேவையில்லாத ஜிமெயில் எதுல போகுது இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் வந்து ஜிமெயில வந்து பில்டர் பண்ணி இது அனுப்புறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் யாரோ பண்றது இல்ல பிகாஸ் ஆஃப் ஆர்டிபிஷியல் இன்பில்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னாலதான் தேவையில்லாத ஜிமெயில் எல்லாம் வந்து அதுக்குள்ளார விழுது ஃபார்ம் விழுது பில்டர்ல போய் விழுது அன்னசரியா நம்ம மிஷினை வந்து வைரஸ் அட்டாக் இல்லாம அதுவும் யாரால ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இப்ப உங்க போன்ல எத்தனை செக்யூரிட்டி வச்சிருக்கீங்க நம்பர் செக்யூரிட்டி தம் செக்யூரிட்டி வைக்கிறீங்களா இல்லையா பிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கிறீங்களா இல்லையா சில பேர் என்ன பண்றாங்க வைக்கிறீங்களா இல்லையா இல்லையா யார்கிட்டையுமே நீங்க எல்லாம் வைக்கிறதே இல்லையா மெயினா உங்க அப்பா அம்மாக்கு காமிக்காம இருக்கணும்னு தான் வைப்பீங்க யாரும் பார்க்க கூடாது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பார்க்க கூடாது வைப்பீங்களா இல்லையா உண்டா இல்லையா தம்பி எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்கல்ல அதுவும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்க நினைக்கிறது எல்லாமே நீங்க செய்யறது எல்லாமே நான் ஆரம்பமே சொன்ன மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம நீங்க அதை செய்யவே முடியாது உங்க பேச நீங்க கிட்டக்க கேமரா கிட்டக்க காமிச்சாதான் ஓப்பனே ஆகும் போனு உங்க நீங்க ஒவ்வொருடமும் <laughs> சிம்பிளா இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்கயோ இருக்கு யாரோ பண்றாங்க நீங்களே போறீங்க இந்த ரோபோட்டிக் சிஸ்டம் கூட ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஒரு பொருளை தூக்கி வை இவ்வளவு கனமா இருக்கு என்னால தூக்க முடியாது இந்த மருந்து அசம்பிள் பண்ணு மெடிக்கல்ல வந்து அசம்பிள் பண்ணு இந்த பாக்ஸ் எடுத்து வை இந்த ரோபோட்டிக் சிஸ்டம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதனாலதான் வருது சரி ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் நான் சொன்னே வாங்குறதுல்லாங்கிட்டா அதுவே how far you are better than the other candidate in that way result kudukrom that much of the artificial intelligence developed in the hr nalla suitable candidate knowledgeable candidate number one candidate indrada vande adayo hr moolamavo in the artificial intelligence help nala nammala select panna mudiyudhu in future na nenaikira interview la irukka adhu na nenaikira yaarukume only the ella resume la feed pannite top level interview mattum da வச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு பேசிக் இன்டர்வியூ எல்லாம் இருக்கவே இருக்க வாய்ப்பே இல்ல இது என்னது ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா ரொமாண்டிக் ஆபரேஷன் எனக்கே நடந்தது ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் என்னன்னா எனக்கு ஒரு ஆபரேஷன் ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் என்ன சொல்லி என்ன திரும்ப அழைச்சிட்டு போனாங்க ஆபரேஷனுக்கு கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் ஆபரேஷன் அது 
கால் பிளாடர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு மேஜர் ஆப்ரேஷன் அதுக்காக வாங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் ஐயோ இப்ப எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆபீஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு என்னால எல்லாம் லீவ் போட முடியாது ஒன் மந்த் டூ மந்த் எல்லாம் லீவ் போட முடியாது அந்த அளவுக்கு எல்லாம் என்னால வர முடியாது சார் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஏதாவது டேப்லெட்ஸ் மட்டும் கொடுங்க இப்போதைக்கு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்லாம் கேட்டேன் உடனே டாக்டர் இல்ல அதுதான் ஒண்ணு இல்லம்மா ஒரே டூ டேஸ் தான் நீ இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்டே பண்ணணும் மேஜர் ஆப்ரேஷன் நீ டூ டேஸ் தான் ஸ்டே பண்ணணும் நீ வாணி உங்களுக்கு பண்ணி விட்டுடலாம் வந்துட்டு சரியா போயிடும் என்ன சார் டூ டேஸ் என்ன பெரிய ஆப்ரேஷன் வீங்க இதே வந்து வீட்டுல எல்லாம் டுவெண்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க மாடிப்படி ஏற வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன நீங்க இல்ல இல்ல நீங்க வாங்க வித்வுட் பிளட் லாஸ் உங்களுக்கு டைமோ சேவ் ஆகுற மாதிரி நான் ஆப்ரேட் பண்றேன் அப்படின்னு சரி ஏதோ நினைச்சு ஏதோ சொல்றாருன்னுட்டு நானும் வந்து ஒத்துக்கிட்டு போயிட்டேன் போயிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அது டூ டேஸ் தான் நீங்க உங்களால நடக்க முடியும்னு வேற சொன்னாரு மாடிப்படி ஏறலாம் நடக்கலாம் மேஜர் ஆப்ரேஷன் ஸ்டமக்ல எப்படா இது எப்படி சாத்தியம் இது நம்மளால சாப்பிடாம எல்லாம் இருக்க வேற முடியாது அது வயசுல போய் ஆப்ரேஷன் வேற என்னடா அதுன்னு யோசிச்சேன் சரி ஏதோ ட்ரை பண்ணி பாப்போம் அவனும் சொல்லிட்டாரு நம்பி போயிட்டு வந்து போயிட்டாச்சு பாத்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரிய என் பக்கத்துல அனஸ்டீஷியா குடுக்கற வரைக்கும் பாக்குறேன் என் பக்கத்துல டாக்டர்ஸே கிடையாது என் பக்கத்துல யாருமே வரல டாக்டர் எங்கயோ உட்காந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் பாத்துட்டு இருக்காரு இதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் எங்க இருந்தோ உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்காரு அதுல இருந்து கமெண்ட்ஸ் குடுக்கறாரு மிஷின் வந்து ஆபரேஷன் பண்ணுது லேப்ரோஸ்கோபி ஆபரேஷன் ரொபாட்டிக் ஆபரேஷன் என்னன்னா வயக்கல அங்கிருந்து வந்தாங்க ஒரு எட்டு கோல் போட்டாங்க அவ்வளவுதான் அதுவே பண்ணுது அப்புறமா ஒரு பைன் மார்னிங் நானே அதை பார்த்தேன் என்னடா அது இப்படியெல்லாம் பண்ணிருக்காங்களான்னு லேப்ரோஸ்கோபி எட்டே ஹோல் எங்க ப்ராப்ளம் இருக்கோ அங்க டயக்னைஸ் பண்ணிட்டு அது ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டுமே கொடுக்குது அதுவும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கேன்சர் இருக்கு கேன்சர் செல் எங்க இருக்கு பேண்டமிக் நம்ம கோவிட் நம்ம எல்லாரும் நம்ம கோவிட்ல இருந்து தான் பாஸ் ஆகி வந்திருக்கோம் கோவிட் எந்த அளவுக்கு இருக்கு எந்த எந்த ஏரியா அட்ராக்ட் பண்ணிருக்கு யார் யார் அட்ராக்ட் பண்ணிருக்கு எந்த இடத்துக்கு லாக்டவுன் தேவை எந்த இடத்துக்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் மெடிசன் எந்த இடத்துக்கு போகணும் எல்லாமே சொன்ன இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அடுத்தது பாருங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல போய் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமானா நிறைய பண்ணுது நிறைய பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் ஆப் இருக்கு இல்லையா மொபைல் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர்லயும் ஆப் இருக்கு ஒரு சின்ன டிராப் வாட்டர் அந்த மொபைல்ல விட்டா போதும் அந்த வாட்டர் வந்து சால்ட்டி வாட்டரா ஹார்ட் வாட்டரா என்னன்னு சொல்லிடும் உடனே ரிசல்ட் வித் இன் செகண்ட் யூ வில் கெட் ரிசல்ட் சேம் வே சாயிலோட கண்டென்ட் அக்ரிகல்ச்சர்னா மண் வளம் தேவைதானே அதோட கண்டென்ட் இல்ல இத பாருங்க பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேஷ் அங்கெல்லாம் என்ன கொஞ்சம் தெரியுமா அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ட்ரோன் ஒன்லி பெட்டிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லா ப்ராடக்டையும் சேஃப் கார்ட் பண்ணாங்க அதோட இல்ல இந்த கீழே இருக்கிற ஒரு இதை பாத்தீங்கன்னா இந்த டொமேட்டோவை இந்த ஃப்ரூட்டை எடுக்கலாமா வேண்டாமா அறுவடை பண்ணலாமா வேண்டாமான்றதுக்கு கூட இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு ரொபாட்டிக் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இன்வெரியபிளி ஆல் த செக்டர் இஸ் ஹேவிங் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய பேர் கேம்ஸ் பிளே பண்றீங்கல்ல கேம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் தான் இன்னைக்கு கேம்ல எவ்வளவு எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே கண்பண்ணின்னு ஒரு படம் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னமோ அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சது சிக்காக சயின்டிபிக்ஸா இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு பிடிக்கும் அந்த படம் எனக்கு பர்டிகுலர்லி இவன துல்கா சல்மான ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா ஏன்னா துல்கர் வந்து குருகுருன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இந்த சோக வேஷம் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி எல்லாம் இருக்காது கொஞ்சம் நல்ல ஃபாஸ்ட் மூவிங் நல்ல எங்க அந்த எனர்ஜிட்டிக் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் துல்கர் சல்மான 
அந்த பர்டிகுலர்லி அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா அவன் ஒரு கேமையே வந்து ரெடி பண்ண முடியும் ஒரு கேமையே அவன் வந்து தயார் பண்ணி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்காக அந்த படம் சொன்னார் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் அதுக்காக அவன் பாரின்கே போன மாதிரி எல்லாம் கதை அந்த கதைக்கு வேண்டாம் பிகாஸ் ஆஃப் த கேம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால தான் இங்க பாருங்க ஆட்டோமொபைல் இன்னைக்கு இல்ல ஆட்டோமொபைல்ஸ்ல எந்த வண்டி எடுத்துக்கிட்டாலும் டூ வீலர்ல கூட ஜிபிஎஸ் வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்ல எல்லாருமே எந்த ரோடு டிராபிக் ரோடு எந்த ரோடு ஃப்ரீயா இருக்கு எந்த ரோடு ஷார்ட் ரோடு எல்லாமே சொல்றது இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எதுல வந்திருக்குன்னா நம்ம சோசியல் மீடியாலயே வந்துருச்சு பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இன்னும் வேற என்ன இருக்கு நீங்க தான் சொல்ல சொல்லுங்க சாப்பாடு வருதா இல்லையா அது எதுல வருது அந்த மார்க்கெட்டிங் சர்வீஸ் எதுல ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்க போட்டா வீட்டுக்கு டோர்ல வந்து நிக்குது சாப்பாடு உங்களுக்கு யாரும் அம்மா அப்பா அப்ப செய்து கொடுக்கணும் இல்ல கையில காசு இருந்தா மட்டும் இல்லையா அது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எதையுமே இன்னைக்கு ஹலோ ஹவாயூ சாட் ஐ நீட் ஹெல்ப் போட்டீங்கன்னா உடனே ஹெல்ப் பண்ணுவோம் கீழே எடுத்துக்கிட்டாலும் சாட் போர்ட் இருக்கு போட்டீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும் சரி பைனான்ஸ் போறீங்க இன்னைக்கு ஆஸ்ட்ரானமில ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இருக்கா இருக்கு எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெண்டகன் யூஎஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இந்தியா வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கா இல்லையா நம்ம எதுல பெருமையா இருக்கோம் சந்திராயன் அடுத்தது ஆதித்யா அதுலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸ்பேஸ் அதுவும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இன்னைக்கு அது அது இல்லாம அது டச் பண்ண அந்த இடமே கிடையாது சோ எனிவே யூ கேன் கீப் த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சரி மார்க்கெட்டிங் அது இது டேட்டா ஓவர் டேட்டா போக யாராவது டேட்டாவை திருடிட்டு போயிடுவாங்களா ஓகே ரைட் நீங்க பாக்குறீங்கல்ல நீங்க பேஸ்ட் யூஸ் பண்றீங்கல்ல மார்னிங் எழுந்தோன்னு பேஸ்ட் உண்டா கைதானா பேஸ்ட் உண்டுல்ல நிறையா தேவைப்படுறாங்கன்னு <laughs> நமக்கு இன்னும் நிறைய ரெஸ்பாண்ட் வேணும் கன்சியூமர் வேணும்னு மல்டிபிளை பண்றாங்க அந்த அளவுக்கு டேட்டா செக்யூரிட்டி இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நமக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எந்த த்ரெட்ஸ் வந்தாலுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வைரஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எதை எடுத்தாலும் உங்களால பண்ண முடியும் நீங்க இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிராபிக் மேனேஜ் பண்றது ரைடு ஷேரிங் இன்னைக்கு ஓலா ஊபர் டாக்ஸி எல்லா டாக்ஸி எல்லாத்துலயுமே இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு டிராவல் வேணுமா டிராவல்லயும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்
ட்ரான்ஸ்போர்ட் எதை எடுத்தாலும் இருக்கும் சரி இவ்வளவு இருக்கே ஏ மேடம் நீங்க எக்கனாமிக்ஸ் தானே எதுக்கு நீங்க வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பேசுறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்கானமியை இந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ண முடியும்னு தான் நீங்க நம்ம எக்கானமி எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு நமக்கு எந்த அளவுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஃபியூச்சர்ல நான் வந்து நான் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது ஆனா எனக்கு வேலை வேணும் எனக்கு சம்பாத்தியம் வேணும் எனக்கு டாப்பர் போஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எப்படி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வர போக முடியும் இது டேட்டா சயின்ஸ் தானே இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் தானே எனக்கு எப்படி உள்ள போக முடியும் எத்தனை பேருக்கு எக்ஸல் தெரியும் தெரியும்ல எக்ஸல்ல தான் அத்தனை டேட்டாவும் ஃபீட் ஆகுது எக்ஸல்ல தான் நம்ம குடுக்கற டேட்டா ஹெல்த் கேர் டேட்டாவாகட்டும் எந்த டேட்டாவாகட்டும் இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றது இந்த எக்ஸல்ங்கிற சாப்ட்வேர் நம்ம நம்ம இருக்கு இல்லையா எக்ஸல் இந்த போடுறோம் இல்லையா டேட்டா அனாலிசிஸ் இன்னைக்கு பெரிய நாலேஜ் எல்லாம் தேவையில்லை ஹிஸ்டாரிக்கல் அந்த ப்ரிடிக்ஷன் என்ன அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸை வச்சு ஃபியூச்சரை போர்காஸ்ட் பண்ணி நம்ம எந்த அளவுக்கு மார்க்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இல்ல ஹெல்த் கேர் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இல்ல ஆட்டோமொபைல் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இல்ல நம்ம வந்து ஒரு கேம்ஸ வந்து ரெடி பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தா போதும் ஆனா வித் த வாஸ்ட் டேட்டால நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் கெட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்ங்கிறது ஒரு சின்ன கோர்ஸ் ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதுல டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த எக்ஸல் இன்னும் இதுவும் இருக்கும் அதன் மூலமா படிச்சுக்கிட்டு அனாலிசிஸ் மைண்ட் தான் இதுக்கு தேவையே தவிர இதுக்குன்னு தனிப்பட்ட மைண்ட் தேவையில்லை இன்னைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ ஒவ்வொரு இதுலயும் சாப்ட்வேர் சொல்யூஷன் சாப்ட்வேர் சொல்யூஷன் இருக்கா இல்லையா எங்க பார்த்தாலும் இருக்கா இல்லையா அப்படி இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஒன்லி நீ வந்து ஐடி படிச்சவங்களுக்கு தான் வேலை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு தான் வேலைன்றது கிடையாது நம்மள மாதிரி ஆட்களுக்கும் வேலை இருக்கு இன்னைக்கு பிபிஓ பாத்திருக்கீங்கல்ல நம்ம படிச்ச வெறும் ஒரு டிகிரி இல்ல பிஜி டிகிரி படிச்சவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்பரேட்டிங் த கம்ப்யூட்டர் காலேஜ் அது இருந்தா போதும் யூ கேன் கெட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு வேலைக்கு போகணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா ஃபியூச்சர் உங்க கையில இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா Thank you so much. உங்களுக்கு நல்லா <laughs> லோக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் சொல்றாங்க
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం లేరా మందే Thank you, ma'am, for the wonderful and informative session. I welcome Sanjay from First Year Economics to propose the words of life. Is it break? I think. No, I am killing. I think I am killing each other. Change your way. So we clear. as the express i will write it to you we must forget that giving appreciation is not to utter words but to follow them in life firstly i would like to thank our resource person of the session dr simma mai ma'am for her mind blowing lecture that kept our audience engaged throughout the presentation it's my privilege to thank our pillar of support principal captain dr s santosh babu sir for his constant support and our guiding force our head of the department professor jp jaydeep sir for his ever ending guiding i extend my whole hearted gratitude to our staff coordinators dr n abhirami ma'am and sarita ma'am who turned this endowment lecture as successful one i extend my sincere thanks to faculty members of pg and research department of economics i would like to thank our non teaching staff mr dinagaran sir thank you i would like to render my gratefulness and acknowledge the efforts of our dear student coordinators vasini and tarun of second ba and organizing secretary vishal of first ma i would like to thank our mc team of janveer muthukartika of third ba nageshwari of second ba and latika of first ba i would also like to thank faculty of third ba for supporting us with powerpoint presentation also i would like to extend my gratitude to the hospitality team coordinated by priti of second ma i also take this opportunity to thank our monitrix committee for their efficient support not just at this lecture but throughout the academic year under the guidance of president akash atistira i would like to thank the volunteers for their hardcore and behind the stage works lastly but importantly i would like to thank our students for their active participation every story has an end but in life end is not just a new beginning thank you thank you sanjay kindly raise for the national anthem after that the national anthem you janagana mana adinayak jayade mahat bhagya vidhata panjaba singh gujarat maratha samriya kutra banta ಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಿ ಗಂಗಾ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೇ ತಮ ಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಗೇ ಗಾಹೆ ತಮ ಜಯ ಗಾಧಾ ಜನ ಮಂಗಳ ನಾಯಕ ಜಯ 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 ಜ